，他曾是郎平悉心栽培的球员，他也曾被誉为朱婷的接班人，他也曾是女排的第一高，他就是投靠日本并改了国籍的张路易。为什么郎平悉心栽培之后，他还背叛了中国队？为什么他会被称为是朱婷的接班人？如今的他如何？带着这些疑问，我们来了解一下张兴路易。张路易出生在一个排球世家，父母都曾是排球运动员。高中的时候就展现出强大的天赋，他也很好的遗传了父母的基因。从小个子就高，当年八一女排的教练看到张路易时，就非常希望能将他收入麾下。二十岁的时候，身高就已经达到了两米零六。要知道，郎平对大高个格外的喜爱，郎平就使出浑身解数来栽培他，教他利用自己的身高优势去打球。对于他，郎平教练付出了超乎旁人的精力。那个时候，身边的人都认为他能成为朱婷的接班人。可是，随着时间的发展，优缺点都很明显：身高必占出色，拦网和快球能力不俗；缺点则是技术不够细腻，移动速度偏慢，所以他始终没有办法打进国家队。那个时候，他觉得中国的竞争太大了，像他这样高个子的女孩子，简直就是一抓一大把。而日本民族天生的身高就比较矮，一直都是以小快灵的球风，但是光防守好却没有身高，他们依然无法突破中国女排的拦防。为同强队抗衡，对于张路易这样身高的苗子，他们恐怕是如饥似渴，求之不得。为了更好的待遇和前途，他选择投靠了日本，不仅是改了国籍为日本效力，更是当众吐槽了国内的选拔机制。加入日本国籍之后的张路易改名为张兴路易，仿佛改了名字之后自己就成了货真价实的日本人一样。而他不知道的是，自己的待遇并不是一个名字就能换来的。日本队挖他过来，看中的是他在队里的实力，看中的是郎平对他的器重，而他却以为自己加入日本队就可以完全随心所欲了。很快，生活就教会他什么是现实，语言不通也就算了，训练上更是吃亏。日本由于女性身高普遍不高，所以日本女排都是以灵活为主，而张兴路易身高就变成了巨大的劣势，因为身高和体重导致了活动笨重，缺乏灵活性。日本也不可能会针对他的身高做出专门的训练方法，更没有像郎平这样优秀的教练，一切全靠自己摸索。训练过程中，他才发现自己甚至一点儿都跟不上他们那么快速的节奏。无论是在移动的速度，还是反应能力上，他都感觉到自己非常的吃力，这也使得他在队伍中受到了隐隐的排挤，就连他的教练都摇头表示无奈，这也导致他一度自卑，一个不好就拖队员的后腿，自卑拖后腿，一直恶性循环中，让他的状态一日不如一日。几个赛季下来，张兴路易在队中的地位逐渐边缘化。更从曾经的主力队员变成了二队，并且只能打打日本的低级联赛。新上任的日本女排主教练直接将他排除日本国家队名单。现在的张兴路易已经加入日本国籍三年了，当初一度被当作里约奥运会的秘密武器，结果在里约也没看到他的身影。对于张兴路易来说，这正是他的黄金年龄，参加不了比赛的他，无疑是在荒废青春。而这时的中国队是一路高歌，获得了很多的世界比赛。于是张兴路易想要重新改回中国国籍，他想着中国队的大个子朱婷、袁心玥等，在郎平指导的悉心调教下，都成了世界级的选手。自己这样的大个子也应该能得到郎平的点拨。在疫情肆虐世界的情况下，张兴路易想要趁机来到中国。而中国面对这个自己曾经悉心栽培却背叛女排的运动员，则直接霸气回绝，并表示他没有中国国籍，已经无法回来。张兴路易大放厥词叫嚣起来：“难道你们不认识中国女子排球运动员吗？已经为时已晚了，中国女排已经不能向他敞开大门了，他需要为他的选择付出代价。如果人人都和他一样，岂不是乱了套？郎平能走到现在这个位置，靠的都是实力。”在国庆期间的比赛，十战十胜，那可不是“运气”二字就能轻轻带过的事情。看似他们的比赛几个小时就可以打完，可是台上一分钟，台下十年功。女排姑娘们私下的训练和郎平是息息相关。当初为了张兴路易，也是付出了很多的心血。郎平对女排的付出那是太多了。他曾经是一名优秀的排球运动员，在自己退役了之后，也没有放弃过自己心爱的排球事业。虽然曾经郎平担任过美国以及意大利的女排主教练，在中国女排处于低谷时期的时候
，毅然决然地选择挽救悲剧。郎平毫不犹豫地就回到了祖国母亲的怀抱中，继续为祖国的女排事业发光发热，不仅带领着中国女排重回到亚洲领先位置。还挖掘了朱婷、袁心玥、张常宁这三张新王牌，发掘了天才少女龚翔宇，奥运会最佳自由人林丽，给了丁霞、闫妮这些几进几出国家队的队员，在职业生涯中后期焕发春天的机会。放眼现在的中国女排，在郎平的带领下也是越来越好。想当初，如果张欣、陆毅安心在国内待着，现如今指不定已经可以独当一面了，毕竟也曾经是朱婷的接班人。他的个子加上郎导的指导，必然会成就不一样的他。只可惜他早已不再是当初的二十岁了。而张欣、陆毅动了重新改回中国国籍的念头，还是因为现在女排的郎平指导善于因材施教，朱婷、张常宁这样的排坛巨星都是大个子，在郎指导的培养下才如此星光熠熠。希望在以后运动员做出转国籍的选择之前，一定要慎重。只有为自己的祖国效力，他们才会得到球迷的认可，否则他们很有可能会遭遇球迷的非议。希望以后的运动员们能引以为戒。大家想看到的是为自己祖国效力的女排姑娘。